to be to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan and then we said, "Great, goodbye." leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that uh, at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall and we thought, okay, fine, we're, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Today marks the end of America's longest war. Today, exactly, exactly, Afghanistan is the last one. I don't know if I'm going to be the last one. I don't know if I'm going to be the last one. I don't know if I'm going to be the last one. I don't know if I'm going to be the last one. I don't know if I'm going to be the last one. I don't know if I'm going to be the last one. I don't know if I'm going to be the last one. I don't know if I'm going to be the last one. I don't know if I'm going it has America it has a longer story I just have to me put up react but not money war like money in America it are for a second longest war which have a Vietnam war data by only spots upon Ron is what's her motto term of the visa Afghanistan is probably she could watch her part troops or any other side it has like a misnomer Afghanistan and Jutta like you do money you do want to do it equal powerful equally powerful प्रतिपक्ष होते हैं सो अमेरिकार समान पावरफुल प्रतिपक्ष तरह पृथ्वी नाई सो दुखर कथा बोले अपने सूतरा अमेरिका कारो साथ युद्ध लागले से एक आनइकुअल पावर से एक प्रतिजोगिता सो पृथ्वी सब चाहते टप टेन मिलिटार से लास्ट नयटा टप टेनर मध्य बाकी नये मिले जो परमाण बजेट अमेरिकार बजेट तरह चे बी बाकी नये मिले जो परमाण शक्तिमत्ता अमेरिकान शक्तिमत्ता तरह चे सब कुछ एक साथ कर लो अलमोस्ट बेशी बोला ही जाए अपनी नेवी एयरफोर्स तार पर ग्राउंड ट्रूप सब एक साथ कर ले सो अमेरिका धारे का चेक पृथ्वी तेम होते नहीं आशा चेस्ट आ करते से चाहे ना राशा तो बेश भालो कंटेन कंटेंडर तो शेक ही शे बेचे कारण बोलते सी जे अमेरिका प्रतिपक्ष जी तो जोगो प्रतिपक्ष नहीं मिलिटरी वाइज शेहतु � अफगानिस्तान के साथ ही युद्ध होता है वो अच्छा जी कारण है मैं कंपैरिसन तो देखा चिल्म वियतनाम वार की हुई थी शेखने किंतु स्टेट स्पONSर्ड वार चिलो जो कोल्ड वार इतिहास शम्रा है तो बात शुरू करें शॉकले जानी जो सेकंड वर्ल्ड वार पॉर हो चेर आशा तार प्रोफाइल प्रतिपूर्ति कम्युनिज्म एर आइडियोलॉजी प्रिंसिपल बिस्तर करते सिलो शारा पृथ्वी ता अमेरिका चाचा ता दर कैपिटलिज्म में प्रभाव बिस्तर करते तो ये दो ये शारी शीते आम जेमोन होच्छे जे जर्मनी ते ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी चिलो राशर कम्युनिज्म में रोथी ने वेस्ट जर्मनी चिलो अमेरिका रोथी ने एकीपा� so second war for Shara Prithi Bhi Ronik Dishi Rukum Bhaag Bhaag Hoye Aktar Rasha Ruthi Ne Aktar America Ruthi Ne Ebang Tara Thokha Thokhi Right Toh Shish Purjant America Successful Hoi Se Shop Jaga Thek America Rasha Ke Tara Ide Shokham Hoi Se Bungi Jidhar Prithi Putti Hoche Establish Kortte Shokham Hoi Se World Wide Jekar Nekhan America Prithi Bhi Super Power Ebang Hoche Je Ebang Mazar Bepar Hoche Je Amra Bhabi Je Cold War Mane Hoche America Rasha War Ashle Bepar Ta Interestingly America Tara Allied Desha Thok Tokhon Cold War Kore Jachi Lo French Colony Tara Por British Colony Gula French British Rato Shara Prithi Bhi Te Chora No Chita No Chi Lo To Second World War Por America Decide Kor Se Ekhon Amra Super Power Havo So Ta Khon Tara Not Only Russia French Ebang British Dher Kyo Bifin No Kaida Karun Kore Jodiyo Tara America Allied Shara Prithi Bhi Te Ke Chora E Tara Por America Shekhan E Baam Hard Dukai Sa Asti Asti Kore So To Shek Hetre Vietnam Er Je Judo तो शेखर ने राष्ट्र सपोर्टे एवं होच्छे ये ते की बोले जानी जे अफ मने की बोले वियतनाम राष्ट्रों टाइ होच्छे दुई भागे भी भक्त हो अफगानिस्तान के शेखर ने होच्छे कि तालेबान मुजाहिदीन मिलिटेंट ये देर साथे अमेरिका का फाइट मने अपनी मिलिटेंट ये रातो कुनो राष्ट्र कुनो स्पONSर ना ये देर पे चुने चुरी को एक ट्रस्ट 
তারপর হচ্ছে ইভেন আফগানিস্তানের সরকার তালিবানের বিরুদ্ধে লড়াই করে সো মানে এটা তো কোনো রাষ্ট্রীয় স্পন্সর না এটা হচ্ছে একটা চিচকা সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে আমেরিকার মতো দেশের ফাইট এটা কীভাবে ওয়ার হইতে পারে এবং কীভাবে লংগেস্ট ওয়ার হইতে পারে আই ডোন্ট বাট আমেরিকার পার্সপেকটিভ থেকে এটা আমেরিকার জন্য লংগেস্ট ওয়ার রাইট কারণ আমেরিকার তো যুদ্ধ করতেছিল তারা তাদের রিসোর্সেস সেখানে ব্যয় করতেছিল তারা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করছে এখানে তাদের হাজার হাজার আমেরিকান মারা পড়ছে আফগানিস্তান যুদ্ধে সো তাদের দিক থেকে তারা যুদ্ধ তাদের জন্য এটা একটা যুদ্ধ রাইট এনিওয়েজ সো অসম লড়াই যুদ্ধ নাম দিছে ওকে যুদ্ধ সো এই যে সরে আসছে এবং এখানে মজার ব্যাপার যেই মানে যুদ্ধের পেছনের যেই শয়তানিগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো যে কারণে কোল্ড ওয়ার আলোচনাটা শুরুতে আনলাম যে আমেরিকা প্রভাব বিস্তার করার এবং শুরুতে যেই হিলারি ক্লিন্টন ইন্টারভিউটা দেখাইলাম যে এগুলো এত দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে এখন স্পেশালি এখন লিক হওয়ার কারণে নানান রকম গোপন নথি কনফিডেন্সিয়াল কাগজপত্র আমরা এখন লিকের কারণে জানতে পারার কারণে এখন এগুলো আসলে দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে সরকারগুলো কি করে না করে এবং একেবারে লেটেস্ট এখন হচ্ছে যে আলোচনা চলতেছে আমি জানি আপনারা ফলো করতেছেন কি না ও পিসিডাব্লিউ একটা রিপোর্ট হচ্ছে সিরিয়াতে যে গ্যাস অ্যাটাক হয়েছিল এবং আমেরিকা অ্যাটাক করছিল সিরিয়াতে আজকে থেকে কয়েক বছর আগে ট্রাম্প ক্ষমতা আসার পরপর রাইট ইয়াস দ্য ব্যারাজ অফ মিসাইলস কেম ফ্রম শিপস এন্ড প্লেনস ইন দ্য নাইট American, British and these French warplanes firing over a hundred missiles at three main targets in Syria. তখন হচ্ছে আপনারা মনে আছে কিনা যায় না যারা দেখছেন ছবি যে সিরিয়াতে বাসার আল আসাদ হচ্ছে গ্যাস অ্যাটাক করছে ক্লোরিন গ্যাস অ্যাটাক করছে এবং সেখানে মানুষজন হাসফাস নিতে পারতেছে না হাসফাস করতেছে ইউটিউবে ভিডিও আসছে বাচ্চারা হাসফাস করতেছে হাসপাতালে কি একটা ভয়াবহ দৃশ্য These are the frantic and horrifying scenes from a suspected sarin gas attack in northern Syria today. In a conflict that is increasingly challenging for reporters to cover, these graphic images posted online by activists and people who live in the area show victims, many of them children, struggling to breathe. Desperate first responders rush in, ripping off clothes and spraying survivors with water. as many as 58 people dead and some claim the toll could rise above 100 scattered in the mud the bodies of lifeless children suspected of being poisoned in a chemical attack allegedly orchestrated by their own government ebong america tokhon sathe sathe manobotar ekebar ogrudut hoye chapaye porche siriar ghotona to janen sokole na hole small choto background seta hocche eki ghotona rashar sathe amerikar cold war choltase shekhane bashar al asad ke hocche rasha backup korteche ebong america hocche jehetu rasha backup korteche siria ke ekhon america ke hocche shekhane giye fight kore rasha ke ber korte hobe ebong seta korar jonno ki korte hobe je shurute je rokom hillary clinton bollo sarasari tar juddho kora jay na tokhon hocche proxy war shuru kore tokhon bidrohi goshti banay bidrohi goshti banay je rokom afghanistan e jeta একইভাবে হচ্ছে সিরিয়াতে বিদ্রোহী যে সংগঠন এদের কাছে আমেরিকা অস্ত্র দেয় এদেরকে হইতেছে সিআইএ ট্রেনিং দেয় দেয় উস্কে ফুসকে এদেরকে ইয়ের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখছে রাশাকে অস্থির করে রাখার জন্য কি শান্তি দিবে না রাশাকে তো তো তখন রাশার পিছনে আর একটু অ্যাক্টিভলি যাওয়ার জন্য আর একটু অ্যাক্টিভ অ্যাটাক করার জন্য আমেরিকা তখন সেই ক্লোরিন অ্যাটাক বা গ্যাস অ্যাটাকের নাটক সাজাইছিল সেটা যে নাটক ছিল সেটা আমরা রিসেন্ট কিছু লিক থেকে জানতে পারছি যদি আপনারা ফলো করে না থাকেন করলে তো জানেন না করলে এটা হচ্ছে ঘটনা ইন্টারেস্টিং এবং এই আমরা যে কিছু ভিডিও টিডিওগুলো দেখছি এগুলো সব হচ্ছে বানোয়াট এগুলো হচ্ছে মানে অ্যাটাক করা হয়েছে কিন্তু ক্লোরিন অ্যাটাক না কিন্তু এটাকে ক্লোরিন অ্যাটাক বা গ্যাস অ্যাটাক হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য যে বিদ্রোহী আছে বাসার আল আসাদের সিরিয়াতে এই বিদ্রোহীগুলোকে সিআইএ হইতেছে এদেরকে লাগায় এদেরকে ফান্ড করে এই নাটক তার করাইছে অ্যাটাক করার জন্য এবং তারপর তো আমেরিকা অ্যাটাক করে সো এগুলো আবার ইতিহাসে এত প্রমাণিত এত প্রতিষ্ঠিত স্পেশালি এখন লিকের কারণে আমরা এখন যা জানি যে পৃথিবী কীভাবে কাজ করে এবং লাইক এই যে হিলারি ক্লিন্টনের ইন্টারভিউ আজকে থেকে অনেক বছর আগের তখন সে ক্লিয়ার লিনি লজের মতো বলতেছে হা 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 আমরা রাশাকে আফগানিস্তান থেকে বের করার জন্য আমরা নিজেরা জঙ্গি হইতেছে বানাইছি সো অ্যাগেন এইটা সকলে জানেন তারপর একটু ব্যাখ্যা করি মানে ব্যাপার হচ্ছে যে রাশা যখন আফগানিস্তানে ছিল তখন এইভাবেই করে এরা সকল কিছু যে কেমনে বের করবে যেমন এই যে এইভাবেই পৃথিবী চলে আপনারা জানেন ইরান যেরকম হিজবুল্লাহকে ফান্ড করে হিজবুল্লাহকে ট্রেনিং দেয় হিজবুল্লাহকে অস্ত্র দেয় আবার ইরান হচ্ছে প্যালেস্টাইনে হচ্ছে এই যে হামাসকে হচ্ছে অস্ত্র দেয় সো এগুলো এইভাবেই পৃথিবী চলে সো আমি এটা দুইটা দিক আছে এখানে আমেরিকা আমেরিকাকে সিঙ্গেল আউট করার সুযোগ আছে আবার নাই দুইভাবে কারণ আমেরিকা যেটা করতেছে সারা পৃথিবী সেটা করে আমেরিকা মোর পাওয়ারফুল দেখে তারা সাকসেসফুলি সেটা করতে পারতেছে অন্যরা দুর্বল দেখে সাকসেসফুলি করতে পারতেছে না সো ওই যে আমি যেটা সবসময় বলি যে বাঙালি নিরস্ত্র দেখে বাংলাদেশিদের কোনো পাওয়ার নাই দেখে এরা ভালো ভালো কথা বলে পাকিস্তানিরা আমাদের সাথে এই করছে সেই করছে আমরা এই সেই আমেরিকাই করে সেই করে বাংলাদেশিরা যেই মাল এদের যদি আমেরিকার দশ শতভাগের এক ভাব পাওয়ার এদের হাতে আসে বা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ঘটনাটা যদ
এদের হাতে পাওয়ার নাই এটা করতে পারতেছে না দ্যাট ডাজেন্ট মেক দেম নোবল এটার মানে হচ্ছে দে আর উইক হ্যাঁ সো জায়গা যারা উইক তাদের পেছনে তাদেরকে অ্যাটাক করা ঠিক না তাদেরকে নিয়ে বেশি কথা বলা উচিত না যে পাওয়ারফুল তাদের কিন্তু এখন টুবল করতে হবে তারা তাদের ওই যে যেটা সবসময় বলি উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি সো আমেরিকার একটা গ্রেট পাওয়ার তারা এটা রেসপন্সিবিল ইউজ করতে হবে তারা যদি এটা দিয়ে শয়তানি করে তাহলে তো এটা নিয়ে কথা বলতেই হবে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আই মসো একনোলজিং দ্য ফ্যাক্ট যে এটাই পৃথিবী এটাই পৃথিবী এভাবেই চলে এটাই পৃথিবীর রাজনীতি সবাই সব দেশ এইভাবেই করে আমেরিকা মোর পাওয়ারফুল দেখে তারা এইভাবে করে জিতে থাকতে পারতেছে টিকে থাকতে পারতেছে কিন্তু আমরা তো আর এই হালুয়া রুটির ভাগিদার না সুতরাং আমাদের কাজ হচ্ছে এই ধরনের আচরণের সমালোচনা করা অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাকনোলেজ করা যে এটি পৃথিবী কিন্তু এই পৃথিবী বদলাইতে হবে রাইট এইভাবে করা যাবে না সো এখানে আরেকটা যেটা ব্যাপার যে এটা তো হলো আমেরিকার দিক রাইট আমেরিকা যেভাবে এগুলো করতেছে সারা পৃথিবীতে সেটা আমরা সমর্থন করি না সেটা নিয়ে সমালোচনা করতেছি করব এবং আরেকটা নিজেদের সোল সার্চিং নিজেদের আত্মসমালোচনার জায়গাটা কোথায় দেখেন যে আমেরিকা এটা কেন করতে পারতেছে মুসলমানদেরকে দিয়ে হুম একটা সময় কিন্তু এই যে কমিউনিজমের সাথে ফাইট করছে আমেরিকা এখন ফাইট করা হইতেছে জিহাদের সাথে এই যে ওয়ার অন টেরর ইসলামী মিলিটেন্সির সাথে ফাইট করে এগুলো কিন্তু আমেরিকার তৈরি করা যেটা আমরা হিলার ইন্টারভিউ থেকে দেখলাম অস্ত্র দেয় জঙ্গি জিহাদি সারা পৃথিবীতে আমেরিকা অস্ত্র দিয়ে বেড়াচ্ছে এদেরকে ট্রেনিং দিতেছে এবং এই যে আমি কয়েকদিন আগে আপনারা দেখলেন যে লিখলাম যে ইয়ে করছে কি বলে যে সৌদি যে জামাল খাসুকজির কিলিংয়ে যারা ছিল এই চারজন চারজন আমেরিকা থেকে ট্রেনিং নিয়ে গেছে সো আমেরিকা তো খুব ভালো করে জানে যে সৌদি আরব কিসের সাথে জড়িত তাদের সৌদি আরবের রাজা রাষ্ট্রপ্রধানরা হচ্ছে তাদের দেশের মানুষদেরকে আজ স্টাইফল করার জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থা প্রচণ্ড অ্যাক্টিভ এসব বিষয়ে এবং সৌদি আরবে মানবাধিকার বলতে কিছু নাই আমেরিকা তো মানবাধিকার কথা বলে অথচ আমেরিকার সবচেয়ে বড় বড় এলাইগুলাই হতে থাকে পৃথিবীর সবচাইতে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্র ইসরায়েল সৌদি আরবেরা ওদের কিনে এসু নাই আমেরিকা এত মানবতার কথা বলে ধরে এলাইরিয়া সবচাইতে বড় মানবতা বিরোধী অপরাধীরাই সো এগুলো আমরা জানি এইসব হিপোক্রেসি এগুলো আসলে তো আমেরিকা যখন এদেরকে ট্রেনিং দিছে আমেরিকার একটা পলিসি থাকা উচিত ছিল না যে সৌদি আরব হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে টেরোরিস্ট রাষ্ট্রগুলোর একটা এদের সরকারের টপ পর্যায়ের লোকদেরকে আমরা এই ট্রেনিং দিতে পারি না কারণ এই ট্রেনিং এরা এদের মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে কারণ আমেরিকার কিন্তু পলিসি আছে যে কোনো রাষ্ট্রে যদি আপনার কু হয় মানে সরকারকে যদি অগণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার প্রতিষ্ঠা হয় বা এগুলো হয় তাহলে কিন্তু আমেরিকা সেই দেশকে ফান্ড করতে পারবে না যেই কারণ হচ্ছে আপনার ওই যে ইয়েতে ওই যে কি বলে যে কিছুদিন আগে মায়ানমারে যে কু হইল আমেরিকাতে দীর্ঘদিন আলোচনা চলতেছিল বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটাকে এরা কু বলবে কিনা মিলিটারি কু টার্মটা ইউজ করবে কি করবে না কারণ তারা যদি মিলিটারি কু টার্মটা ইউজ করে এটাকে মিলিটারি কু হিসেবে রেকগনাইজ করে বসে একবার তাহলে আমেরিকা অফিসিয়ালি বাধ্য তাদের দেশের আইন দ্বারা তারা আর মায়ানমারকে কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবে না তো যেই কারণে আবার যখন এর দলের বিরুদ্ধে কু হয়েছিল আমেরিকা আবার তখন সেটাকে হইতেছে কু বলবে না এটা এটা কেন কু বলবে না কারণ কু বললে আমেরিকা সেই বিদ্রোহীদেরকে সাপোর্ট করতে পারবে না আমেরিকার ঝামেলা আছে তাদের আইন কানুন সো যেটা বলি আমেরিকার অসভ্যতা আমি করে কিন্তু নিয়মের মধ্যে এই ডিস্টিংশনগুলো মানুষ বোঝে না আমাদের দেশে তো আইন মানে না আইনের কোনো মা বাপ নাই আমেরিকাতে আইন মানে আইনকে টুইস্ট করার চেষ্টা করে আইনকে নিজের ফেভার আনার চেষ্টা করে ওই যে কুকে কু বলবে না আবার আরেক দিক থেকে যে এটা কু না সেটাকে কু বলে বসে থাকবে তাহলে আইন ব্যবহার করে নিজেদের নানান রকম নাটক করতে সুবিধা হয় তো কথা হচ্ছে আমেরিকা এগুলো পৃথিবী ওয়াইজ করে করতে পারতেছে কেন কারণ আমাদের যেটা সোল সার্চিংয়ের পার্টটা বলতেছিলাম আমরা এরকম কান্ডু কেন কেন আমাদেরকে আমেরিকা সেই নাটক করতে পারে আমাদেরকে এই ভূগোলটা বুঝাইতে পারে যে জিহাদ জিহাদ ইসলামের জন্য তোমরা জীবন দিচ্ছ এইসব ভূগোল বলে আমাদেরকে এমনি কেন এরকম তাল দিতে পারে এবং আমরা কেন ঝাঁপায় পড়ি যেই যে সব জঙ্গি টঙ্গি এরা তো ভাবতেছে এরা জিহাদ করতেছে এরা ইসলামের পথে জীবন দিতেছে যে কারণে আমি বাংলাদেশিরা বা বাংলাদেশি মুসলমানরা নাইফ এরা বিশ্বাস করে যে আমেরিকা হচ্ছে ইসলাম বিরোধী ইসলামের সাথে যুদ্ধ চলতেছে আমেরিকা না আমেরিকার ইসলামের সাথে যুদ্ধ চলতেছে না আমেরিকার যুদ্ধ চলতেছে তাদের সারা পৃথিবীর প্রতিপক্ষের সাথে তারা তাদের পাওয়ার ধরে রাখার জন্য কখনও কমিউনিজমের সাথে যুদ্ধ করছে পঞ্চাশ বছর এখন ইসলামী জিহাদিদের মিলিটেন্সির সাথে যুদ্ধ করতেছে তিরিশ বছর ধরে সো এক এক সময় এক একটা প্লেয়ার বানায় নেয় আর কি আমেরিকা সো এখানে ইসলাম বিরোধী কোনো ব্যাপার স্যাপার নেই এই যারা ভাবে যে এখানে ইসলামের সাথে আমেরিকার ইয়ে চলতেছে এই গাধারাই তো আবার জীবন দিতে আফগানিস্তান যায় রাইট জিহাদে যোগ দেয় কারণ এরা বিশ্বাস করে আমেরিকা এদের সাথে লেগে আসে অথচ এদেরকে পানি পড়াটা আমেরিকায় খাওয়াইস ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস না ওই যেটা বললাম আমাদের সোল সার্চিংয়ের পাঠ্য হচ্ছে এটা আমাদের ব্যর্থতা যে আমাদের মুসলমানদেরকে এইসব ভূগোল বুঝাইলে আমরা দৌড় দিই জিহাদ করতে এটা হইতেছে আমরা তাহলে
উস্কানো লাগে না এরা অলরেডি এগুলো করে বেড়ায় সো আপনি যদি একটা প্রজেক্ট থাকতো আমেরিকা যেরকম বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সিআইএ সারা দিন লেগে আসে এই কাজ করার জন্য এরা বিদ্রোহী বানায় বিদ্রোহীদেরকে ট্রেনিং দেয় বিদ্রোহীদেরকে ব্রেন ওয়াশ করে করে ওদের হাতে অস্ত্র দেয় দিয়ে এই নাটক দাঁড় করায় এরকম একটা প্রজেক্ট যদি অ্যান্টাই আমেরিকান প্রজেক্টকে নিতে পারতো আপনি চিন্তা করেন আমেরিকা কেই এর জায়গায় আফগানিস্তানের জায়গায় আমেরিকা আফগানিস্তানের মতো একটা ছোট দুর্বল দেশ এবং এবং হয়তো আফগানিস্তান হচ্ছে আমেরিকার মতো একটা বিশাল পাওয়ারফুল দেশ অল দ্য মানি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দে হ্যাভ অল দ্য পাওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দে হ্যাভ এরকম যদি হইতো তাহলে আমেরিকার এই হোয়াইট সুপ্রেমেসিসগুলোকে একটু উস্কে দিলে কাজ হয়ে যেত এই আমেরিকার হোয়াইট সুপ্রেমেসিসগুলোকে এদেরকে টাকাও দেওয়া লাগতো না এদেরকে অস্ত্র দেওয়া লাগতো না এখন তো আমেরিকা মুসলিমদের অত্যাচারের শিকারও না রাইট মুসলিমরা ওগুলা কোথেকে আমেরিকাকে অত্যাচার করবে মুসলিমরা আমেরিকা ধারে কাছে আসতে পারে এগুলো তো মিডল ইস্টে বোমা খাইতেছে আমেরিকা রাইট তারপরও যেই পরিমাণ আমেরিকান হোয়াইট সুপ্রেমেসিসরা মুসলমানদের উপর বিরক্ত রায় গিয়ে গিয়ে মুসলমানদের দেশে গিয়ে এদেরকে মেরে আসে সেখানে যদি মুসলমানরা আমেরিকানদের মৃত্যুর কারণ হইতো প্রতিনিয়ত আমেরিকানদেরকে প্রতিনিয়ত টটস্থ টেরোরাইজ করে রাখতো যেটা আমেরিকার ট্রুপরা বাইরে করে রাখে তখন এই আমেরিকান হোয়াইট সুপ্রিমেসিসদেরকে উস্কানোটা কত সহজ হইতো এখনই তো যদি কোনো প্রজেক্ট নেওয়া যায় এখনই যদি কেউ কোনো প্রজেক্ট নেয় যে আমেরিকার হোয়াইট সুপ্রিমেসিসগুলো তাদেরকে আমরা টাকা দিব ট্রেনিং দিব এবং তাদেরকে ব্রেন ওয়াশ করাবো এই বলে বলে যে দেখো মুসলমানরা কত খারাপ পৃথিবীতে তোমরা কি মুসলমানদের অ্যাটাক করে করে মারো তাইলে তো হচ্ছে প্রতিদিন মুসলমান নিধন হবে আমেরিকান হোয়াইট সুপ্রিমেসিসদের হাতে এবং সারা পৃথিবী এদের উপর বিরক্ত হয়ে থাকবে আমেরিকার আমেরিকার ওপরে এবং সবাই বলবে যে আমেরিকা কত খারাপ এবং সবাই বলবে যে এখন আমেরিকার সাথে একটা ওয়ার অন টেরার দরকার হয় সো এটা কঠিন কোনো কাজ না এই রকম এই যে এরকম বিচ্ছিন্ন এই এই যারা হচ্ছে মানে সমাজের মাথায় স্ক্রুড আপ যাদের মেস্ট আপ যারা এদেরকে একটু টাকা একটু সাপোর্ট একটু লজিস্টিক সাপোর্ট একটু ফান্ড করতে পারলে এরকম করে ন্যারেটিভ দাঁড় করায় এরপর ওই দেশকে অ্যাটাক করা এগুলো খুব খুবই সিম্পল কাজ এই আমেরিকা যে মডেলে খেলতেছে এই মডেলে সে কেউ আমেরিকার বিরুদ্ধে খেলতে পারবে পার্থক্য হচ্ছে এরা কেউ আমেরিকার মতো পাওয়ারফুল না দেখে পারতেছে না আমেরিকা পাওয়ারফুল দেখে পারতেছে না কিন্তু কথা হচ্ছে ওই যে পার্থক্যটা ওই জায়গাতেই যে এটা আমেরিকার বিকল্প কোথায় বিকল্প কোথায় মতো আলাপ আরকি আমরা যেরকম বলে না এক পার্টি আছে শেখ হাসিনার বিকল্প কোথায় সুতরাং শেখ হাসিনা চলুক এরকম আমেরিকার বিকল্প কোথায় রাশা চায় না এরা তো আমেরিকার চেয়ে খারাপ সুতরাং আমেরিকা এগুলো করতে থাকুক না এটা কোনো জাস্টিফিকেশন হইতে পারে না এটা কোনো ডিফেন্স হইতে পারে না হ্যাঁ আমেরিকার বিকল্প নাই অন্যান্য রাশা চায় না আসলে অবস্থা আরও খারাপ হবে কিন্তু ব্যালেন্স অফ পাওয়ারের দরকার আছে এরকম ফ্রি পাস দিয়ে দিলে যা হয় তাই হয় একক ছোট্ট আধিপত্য যে অ্যান্টাই ট্রাস্ট ল যেটা আপনি বিজনেস মার্কেটের মধ্যে কোনো একটা কোম্পানি অনেক বড় হইলো তখন সেটাকে সরকাররা ভেঙে দেয় বা সেটার নানান রকম পলিসি করে এটাকে বাড়তে দেয় না কারণ একা আপনি যত বড় হয়ে যাবেন যত পাওয়ারফুল হয়ে যাবেন তখন আপনার আর কোনো কম্পিটিটর থাকবে না এবং আপনার যখন কম্পিটিটর থাকবে না তখন আপনি স্বেচ্ছাচারী আচরণ করবেন যে কারণে মার্কেটে কম্পিটিটর থাকা ফরজ বাধ্যতামূলক সো আমেরিকারও কম্পিটিটর থাকার দরকার আছে রাশা চায় না এই যে জি সেভেন যে মিটিংটা হইলো কিছুদিন আগে তো সেটার ব্যাপারে যখন আমেরিকা এখন খুব কনসার্ন যে চায়না তাদের মিলিটারি বড় করতেছে তারা তাদের স্পেসে হচ্ছে কিছুদিন আগে চায়না মঙ্গল গ্রহে ল্যান্ড করলো স্পেস স্টেশন তারা ইয়ে করলো উদ্বোধন করলো কিছুদিন আগে চাঁদে পাঠাইতেছে জিনিসপত্র চায়নাকে স্পেস স্টেশন থেকে আমেরিকা ব্যান করছে রাইট সো আমেরিকা আমেরিকার পাওয়ার যতভাবে এক্সার্ট করা সব জায়গায় সব ফ্রন্টে করতেছে এবং চায়না কামব্যাক করতেছে সকল ফ্রন্টে মিলিটারি ফ্রন্টে স্পেস রিসার্চ ফ্রন্টে সকল রিসার্চ ফ্রন্টে সব ফ্রন্টে সো চায়না এখন সারা এবং সারা পৃথিবীতে এরা বিনিয়োগ করতেছে সো চায়না একটা বিশাল থ্রেট হয়ে গেছে যেটা এতদিন চাপা চাপ আলোচনা ছিল এবার টু জি সেভেন মিটিংয়ে ওপেন আলোচনা করছে আমেরিকা ইউরোপিয়ান এলাইদেরকে বলছে যে চায়না একটা বিশাল থ্রেট হয়ে উঠতেছে আমাদের সামনে তারা মিলিটারি বড় করতেছে আমাদেরকে এই থ্রেটটা সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত আমেরিকা যত উৎসাহী চায়নাকে সিরিয়াসলি নেওয়ার ব্যাপারে ইউরোপিয়ান এলাইরা অত উৎসাহী না আমাদের কথাবার্তা শুনে যা দেখলাম এরা বলতেছে যে না চায়নার সাথে আমাদের ব্যবসা করতে হবে চায়নাকে আমাদের প্রয়োজন আমাদের এত চুলকানি নাই চায়নাকে নিয়ে কারণ আমেরিকা পৃথিবীতে প্রভাব ধরে রাখতে হবে ইউরোপের অত আগ্রহ নাই আর কি এটার জবাবটা চায়না খুব ইন্টারেস্টিংলি দিছে চায়নার প্রেসিডেন্ট সিং জাংপিং নাকি নাম সে চায়নার প্রেসিডেন্ট বলছে যে সেই দিন শেষ কিছু কয়েকটা ছোট দেশ মিলে পৃথিবীর সিদ্ধান্ত নিবে পৃথিবীর ভবিষ্যতের ব্যাপারে ওই দিন আর নাই এখন সো ইন্টারেস্টিং অ্যান্সার এবং আই সাপোর্ট দ্য অ্যান্সার ইন দ্যাট যে বললাম যেটা ব্যালেন্স অফ পাওয়ার দরকার আছে একক অধি আধিপত্য একক ছোট্ট আধিপত্য ভালো না তখন হইতেছে এরা ইয়ে হয়ে ওঠে ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠে আমেরিকা রাইট না যেভাবে পৃথিবী
ডলার রুল চেঞ্জ হয়ে গেছে সো আমেরিকা নতুন রুলে খেলতেছে এবং আমি যেটা বললাম আপনি ইতিহাসের দিকে তাকালে এটা হচ্ছে সবচাইতে নিরীহ রুলে এখন পৃথিবীতে হচ্ছে আমেরিকা যা যেভাবে প্রভাব বিস্তার করতেছে এটা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে নিরীহ ওয়ে এবং সবচাইতে ভালো ওয়ে এখন পর্যন্ত কিন্তু অ্যাগেন ভালো তোর কোনো শেষ নাই ভালো ভালো ভালোত্বের আর কি সো এই সব প্রক্সিওয়ার এগুলো থামাইতে হবে এবং এই প্রক্সিওয়ারের নামে এই সব মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলোকে লিবিয়া তারপর হচ্ছে ইরাক ম্যাসাকার করে ফেলছে আমেরিকা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হ্যাঁ রাইট অথচ যখন ইরানে আমি গণতান্ত্রিক সরকার আসছিল যখন ইয়ে কি বলে মানে গণতান্ত্রিক উপায়ে ইয়ে সরকার আসছিল যখন আমেরিকার আদর্শের সাথে যায় না আমেরিকা তো সেটা মেনে নেয় নাই পৃথিবীর যেই দেশেই আমেরিকা যেসব ভ্যালুজের কথা বলে যে গণতন্ত্র এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কোনো দেশে যদি ভোটের মাধ্যমে এমন সরকার আসে যাদেরকে আমেরিকার মতামতের সাথে যায় না আদর্শের সাথে যায় না আমেরিকা সেটা মেনে নেয় না আর চুরি দাঁড়ি বাটপাড়ি করে যদি আমেরিকার মতাদর্শের সাথে যারা মিলে তাদেরকে ক্ষমতায় বসানো কু করে যাই করে হোক তখন আমেরিকা সেটাকে কুল কুল বানা সো এই ধরনের এগুলো তো হিপোক্রেসি এগুলো ওপেন ফর এভরি ওয়ান টু সি এগুলো নতুন কিছু না সো কিন্তু ওই যেটা বললাম আপনি ইতিহাসের দিকে তাকাইলে এখন যেভাবে চল চলতেছে আমেরিকা যা করতেছে এগুলো খুবই মনে হবে নিরীহ কিন্তু সময়ে আপনি যদি বিবেচনা নেন পৃথিবী আমরা যেখানে আসছি যেদিকে যাচ্ছি তাতে করে এগুলো নিরীহ না এগুলো আমরা করতে দেওয়া যাবে না সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা যারা লেফটিস্ট আসি আমরা যারা লিবারেল আসি আমরা যারা প্রগ্রেসিভ আসি আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব যে আমেরিকা যা করতেছে সেটা থামাইতে হবে আমরা এখানে আসি কথা বলার জন্য আলোচনা করার জন্য আমেরিকাকে ভালো করার জন্য 